നമസ്കാരം ഹാർവെസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് രണ്ട് സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിലും മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ തന്നെ വരുമെന്ന് ഉറപ്പായി രണ്ട് സീറ്റുള്ള ബി എസ് പിയും ഒരു സീറ്റിൽ ജയിച്ച എസ് പിയും ഇതിനോടകം കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിന്നഗ്രഹമായ ബെന്നുവിൽ ജലസാന്നിധ്യമുള്ളതിന്റെ തെളിവ് കണ്ടെത്തി നാസ ഗവേഷകർ ചിന്നഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും അവിടെ നിന്ന് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ദൌത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒസിരിക്സ് റെക്സ് ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവേഷകർ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെത്തലിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആലുവ കൂട്ടക്കൊല കേസിലെ പ്രതി എം എ ആന്റണിയുടെ വധശിക്ഷ സുപ്രീംകോടതി ജീവപര്യന്തമായി കുറച്ചു ജസ്റ്റിസ് മദൻ ബി ലോക്കൂർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ പുനഃപരിശോധന ഹർജിയിലാണ് ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്തത് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ബഹ്റിൻ ഐ പി സി സഭയുടെ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനും ന്യൂ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ പാസ്റ്റർ ടി ടി തോമസിന്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ഏറ്റുമാനൂർ എബനേസർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം നടത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കും റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ എൻ പി എസിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്ന മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു വിരമിക്കുന്ന സമയത്ത് അറുപത് ശതമാനം തുകയാണ് നിക്ഷേപകന് ലഭിക്കുക ഈ തുകയ്ക്കാണ് നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കുക ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത് ശതമാനം തുക പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ആനുറ്റി പ്ലാനിൽ നിക്ഷേപിക്കണം കറൻസി റദ്ദാക്കലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ശക്തികാന്ത ദാസിനെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറായി സർക്കാർ നിയമിച്ചു ഉർജിത് പട്ടേൽ രാജിവെച്ച ഒഴിവിലാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ബാച്ച് ഐ എ എസ്കാരനായ ഇദ്ദേഹം ധനമന്ത്രാലയത്തിൽ ഇക്കണോമിക്സ് അഫയേഴ്സ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത് ഇതോടെ ഈ വാർത്ത ബുള്ളറ്റിന് അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം